Hop up in the G. Buongiorno ragazzi, sono Eri Laz, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con l'intervista tripla tra ex coinquilini. Quindi ragazzi mi raccomando per altre interviste tutti quanti assieme raggiungiamo i 15.000 mi piace, mi raccomando. Nei commenti ragazzi fatemi sapere quali altri tipi di interviste voleste vedere sul canale. Detto questo direi di partire. Nome Salvatore Enrico Omar Età 25 anni fatti ieri 21 29 L'anno scorso quanti anni avevi? 24 mm, 20 mi pare 28 Perché siete assieme oggi? Perché dobbiamo registrare Perché gli ho chiamato e detto raga facciamo l'intervista tripla tra ex conquilini Ok Perché dobbiamo fare questa intervista tripla Cosa fai nella vita? Lo youtuber barra influencer barra stupido Il content creator in generale L'influencer Da quanto lo fai? Da quando hai aperto il canale 4 anni e mezzo circa Beh, circa 2-3 anni che ci campo, però 5 anni che ho iniziato. È un lavoro ben retribuito? Ci sta. Se fatto nel modo giusto, con costanza e impegno soprattutto, sì. Beh, dipende dai punti di vista. Bisogna ricordare che comunque ci sono un sacco di tasse qui in Italia, quindi sì, dai, diciamo di sì, però... Ti saresti mai aspettato che questo lavoro ti desse da vivere? Sinceramente no, perché comunque all'inizio uno la prende per gioco, per... Eh, inizia così, no? Non mi è mai passato per l'anticamera del cervello, assolutamente. Quando ho iniziato, assolutamente no, anche perché non ero a conoscenza, però con il tempo chiaramente non iniziato. A capire. Cosa consigli a un ragazzo che vuole iniziare ora a fare questo percorso? Beh, sicuramente di, diciamo, di non buttarsi subito così so, solo su un gioco magari, ma di fare quello che gli piace fare. Se ti piace una determinata cosa la fai e boh, non ti basare solo su quello che hai capito. Beh, sicuramente di non iniziare per vedere i numeri, assolutamente, ma farlo perché appunto è un qualcosa che ti piace fare. Diciamo che ad oggi eh, YouTube è abbastanza saturo, però se hai l'idea vincente, il contenuto vincente, sicuramente puoi fare strada. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti tramite YouTube, questa piattaforma. Allora, Tati l'ho conosciuto tramite Fuse, se non mi sbaglio, su TS, TeamSpeak. E invece Om l'ho conosciuto a una Games Week di due o tre anni fa. Appunto tramite YouTube. Ti è mai stato sulle palle qualcuno del gruppo prima di conoscervi? Sinceramente no. Sì, Fiusa mi è stata sulle palle, infatti io lo dico quasi sempre. No, no, nessuno mai. Pro e contro di essere un gruppo? Allora, i pro sicuramente di aversi teste e di ragionare, pensare le idee. Il contro, stessa cosa, no? Sei teste, ma tutti i pensieri diversi e metterli insieme non è facile, però si va avanti. Beh, i pro sicuramente, appunto, il gruppo funziona meglio dell'individuo. I contro è che avendo magari sei teste, certe volte abbiamo anche sei idee differenti. Differenti, è difficile metterle assieme Ma comunque alla fine riusciamo a trovare sempre una soluzione Beh tra i pro sicuramente che l'unione farà forza E questo, questo è vero e lo state vedendo anche voi appunto da quello che stiamo facendo I contro probabilmente è che a volte quando ci sono troppe teste Magari è difficile arrivare alla decisione finale Però comunque sono più i lati positivi che quelli negativi Siete soddisfatti del lavoro da quando è nato il progetto? Assolutamente sì 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 Assolutamente sì ma possiamo fare ancora tanto altro La più grande soddisfazione? Ma che siamo un gruppo super unito assolutamente eh, penso che il gruppo stesso sia una soddisfazione sicuramente aver avuto la possibilità di poter girare tantissimo che è quello che ho sempre voluto fare e vedere appunto posti bellissimi insieme al gruppo la cosa più buona che avete mangiato assieme la cosa più buona che abbiamo mangiato assieme i nuggets beh sicuramente i paninazzi mangiati in america erano la cosa più buona ma anche le donuts americane è un fast food ma non avrei mai avuto la possibilità appunto di provarlo stando qui in italia ed è shake Shark appunto che abbiamo mangiato in America Passando a voi tre invece In quale città vivevate l'anno scorso? L'anno scorso vivevamo a Napoli A Napoli Napoli Perché proprio lì? Perché i Fuse Gamer vive, vivono lì Fuse stava ancora a scuola E quindi ci siamo spostati tutti là Per fare tutti i video insieme Per stare tutti insieme E per essere un unico gruppo unito Perché eravamo vincolati dal fatto che Fuse Andasse ancora a scuola a Napoli E quindi appunto per stare assieme Ci siamo trasferiti noi lì Perché appunto avevamo deciso di fare le cose tutti assieme L'unico che aveva dei vincoli era Andrea Che andava ancora a scuola E quindi ci siamo spostati noi da loro Ovvero Napoli Di chi è stata l'idea di andare a vivere assieme? Eh mi ricordo mi pare di oh, non le svogliarmi aveva questa idea di stare tutti assieme nella stessa città e io appunto l'ho provata e poi è arrivato Tati perché l'abbiamo convinto sinceramente non ricordo però io prima di andare a vivere con Henry e Tati avevo già fatto un'esperienza simile qualche mese prima con uh, Tony e Andrea quindi boh non vorrei dire che sono stato io però non mi ricordo sinceramente quanti anni avevi quando hai lasciato casa? 23 23 anni 20 27 
Era la prima volta che vivevi lontano dai tuoi genitori? Eh, sì, sì, sì. sì. No, perché come ho detto prima avevo già fatto un'esperienza simile qualche mese prima. È stato un bene trasferirvi sotto lo stesso tetto? Eh sì, così abbiamo capito anche cosa vuol dire andare a vivere da soli, tra virgolette, no? Assolutamente sì. Sì, sì, assolutamente sì. Una cosa positiva del vivere assieme? Ci, ci fa capire, no, di vivere tutti insieme, le, la forza di stare tutti insieme, l'unione, no? Beh, a livello lavorativo sicuramente il fatto che appunto eravamo sempre assieme, ci confrontavamo su idee, su vari progetti appunto e quindi questo. Beh dal punto di vista lavorativo sicuramente è sempre lo stesso discorso, l'unione fa la forza. Per quanto riguarda il vivere sotto lo stesso tetto, beh si potevano anche dividere le spese quindi più di così. Una cosa negativa? Magari le nostre abitudini no? Che stanno tutti insieme a alcuni magari non può piacere alcune abitudini e ad altre no, altre sì. Quello. Forse se la dobbiamo considerare così è il fatto della privacy ma. Beh venendo da casa mia che avevo la mia cameretta probabilmente alcune volte la privacy quello sì però riuscivi a ritagliarti la comunque dai avete passioni in comune? sì sì beh ovviamente sì se no non saremo qua tutti assieme quali? calcio sicuramente il calcio e in generale appunto i social network beh sicuramente il calcio e poi per generalizzare direi social ora che vivi da solo ritorneresti a vivere con loro? eh certo sì 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 assolutamente in quale città? Milano Milano beh ho provato Napoli ho provato Torino sinceramente adesso vorrei trasferirmi a Milano ti piace la città da cui provengono gli altri due? allora Venezia ci sono stato ed è molto bella Invece Ravenna non ci sono mai stato, quindi devo andarci. Beh, Torino sì, mi piace molto. E a Ravenna in verità ci sono stato tipo una volta, però non ho mai visto il centro, insomma, centro storico e quindi non saprei dare una risposta. Allora, parto da Torino proprio perché in questo momento ci stiamo vivendo e l'unica cosa che non mi piace di Torino è la pioggia. Cioè qua piove veramente otto giorni su sette, incredibile. Per tutto il resto è una città completa dove si può trovare di tutto. Per quanto riguarda invece Venezia ci sono stato un paio di volte, ovviamente da turista dove passo. Passiamo la mia giornata lì, sì dai, direi città bella, probabilmente non da viverci perché non ho visto magari tante cose che potevano servire a me personalmente, però sì, sì, mi piacciono entrambe. La cosa più bella della tua città? La cosa più bella della mia città è che c'è lo stadium, c'è la Juve, comunque vabbè, sono innamorato della mia città. Venezia secondo me è la città più particolare che abbiamo in Italia, per come è strutturata e per quello che c'è all'interno appunto. Beh, di Ravenna ragazzi, ovviamente il mare e la piadina. Chi era il più bravo a cucinare? Io, ovviamente. Visto che cucinava quasi sempre home di com Io Disordinato Io ovviamente Tati Tati Ordinato Eh home Certo scritto Beh io ho ordinato però forse Harry è proprio Cioè ha bisogno che le cose siano fatte per il verso Quindi ti direi Harry Pigro Eh io Tati Tati Dormiglione Dormiglione home Home Forse io L'esperienza più bella che avete passato assieme sotto lo stesso tetto? Vabbè ah, sicuramente il vivere tutti insieme Quella è già un'esperienza unica eh. Essendo appunto tre ragazzi giovani Scherzi che ci facevamo tra di noi. Beh direi che l'esperienza in sé è stata proprio bella insomma comunque viversi tutti i giorni nettamente differente che magari sentirsi su Skype tutti i giorni cosa che facevamo. Meglio vivere da soli o assieme? No oh, assieme ovviamente sotto certi punti assieme invece sotto altri da soli però assieme forse è meglio. E dipende cioè sul lato lavorativo probabilmente ass anzi assolutamente insieme e da altri lati sempre per il discorso un po' di privacy che dicevo da soli però no no si sta meglio forse assieme Dove vivi ora? A Torino. A Torino a Torino Passiamo alle domande personali Il piatto che sai cucinare meglio? Forse abbo le, le crostate Tanti non ti ho mai visto fare una crostata però. No figlio ti so fare A pasta asciutta Il risotto ragazzi Qualsiasi condimento sia il risotto chi te l'ha insegnato? È imparato a scuola. La mamma? No, ovviamente la mamma fa la cuoca, cioè. La musica che ascolti più spesso? Musica, vabbè, la musica latina. Poi vabbè, un po' tutto. Rap, baratrap. Beh, ultimamente, visto che siamo in periodo, sto ascoltando tanto le canzoni di Natale, che mi ricordano quando ero piccolo e guardavo i film a tema natalizio, quindi direi quello. Sei mai stato a un concerto? No. Sì? Sì. Di chi? Di Sfera. Ozuna a Milano. Con chi l'hai vissuto? Eravamo io, Fuse e un amico di Fuse. Con un'amica. L'artista che ascolti di più in questo periodo? Fredde Palma. Penso a Travis Scott. Non ce n'è uno in particolare in realtà, però boh, forse la Supreme. Sport che ti piace di più praticare? Beh, il calcio. Calcio e nuoto in realtà, vabbè, tutte e due. Che domanda il calcio. E che domanda il calcio. Ogni quanto andate in discoteca? Ma dipende, uno o due volte a settimana. Vabbè, anche tre, dai. Stessa risposta dei dati. Beh, gli altri due, insomma, come cade l'acqua dal cielo come la pioggia. Io invece... Vale. L'ultima volta che sono andato probabilmente è estate, non mi ricordo nemmeno. Fumi? No, no, non fumo. Non fumate. No. No? Bevi? Eh, ogni tanto. Ogni tanto, però non è 
che mi piace troppo, in verità. No. Ti sei mai ubriacato? Eh, purtroppo sì. No. No. Dove vedi gli altri tuoi amici tra dieci anni? Mm. Oh, ancora tutti insieme, quindi con me, cioè tutti insieme. Senza farla per. Beh, Om lo vedo tipo a fare qualcosa, un investitore in generale, comunque sempre sul mondo dei social. Invece Tati in televisione me lo vedo. Barry lo vedo un grande influencer mentre Tati anche lui se continuerà a percorrere questa strada lì dai insomma grandi numeri e grandi progetti per tutti e due di qualcosa agli altri due colleghi per il futuro cazzo che devo dire vado avanti a Tati di mettersi sempre in impegno quello che fa non abbattersi subito invece a Dom di continuare così con questa costanza e con questo impegno che ci mette sempre allora per Harry sicuramente continua così continua a metterci l'impegno che ci stai mettendo nelle cose che fai che le raggiungi i grandissimi risultati e Tati non ti sedere sugli allori non ti accontentare che puoi avere molto di più di quello che hai ora auguro a buon Natale buon Natale ragazzi buon Natale a voi le vostre famiglie e passate bene in queste feste ragazzi buon Natale buone feste godetevele che poi dopo quando si tornerà a lavorare o a scuola insomma vi pentirete di non averlo fatto salutatevi bella raga ciao schifosi ciao quindi ragazzi questa intervista tripla finisce qui Io spero vi sia piaciuta Mi raccomando raga 15 mi piace Se volete vederne altre ovviamente nei commenti fatemi sapere Quali voleste vedere Attivate la campanella e iscrivetevi al canale se non ancora fatto Che ragazzi qui da RZ è tutto Bella